மக்கள் நீதி செய்திகளுக்காக செய்தி வாசிப்பாளர் ஈவ்லின் திருவள்ளூர் பகுதியில் உள்ள தற்காவில் பிறைக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் பிறைக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகின்றது இதனைத் தொடர்ந்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவள்ளூர் தர்காவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே ஏ எம் முகமது அபுபக்கர் பிறைக்கொடி ஏற்றினார் பின்னர் கூடியிருந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்களை வழங்கினார் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் திருவள்ளூர் மாவட்ட தலைவர் யாசின் மௌலானா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் வர்த்தக அணி மாநில செயலாளர் சல்மான் திருவள்ளூர் மாவட்ட செயலாளர் ஏ ஆர் எம் ரஹமதுல்லா ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் நகர தலைவர் அப்துல் சலாம் செயலாளர் ஜலீல்கான் பொருளாளர் சர்தார் மற்றும் நிர்வாகிகள் நூர் முகமது ஜலால் அமான் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் தர்கா பிறைக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சிக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே ஏ எம் முகமது அபுபக்கர் பேசும்பொழுது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கின் சார்பில் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் கொடியேற்று விழா இன்று நடைபெற்று வருகின்றது இந்த கொடியேற்று விழாக்களின் மூலமாக சமய நல்லிணக்கம் தலைப்பதற்கு பல்வேறு நிலைகளிலே பணியாற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைத்திருக்கின்றோம் உறுப்பினர் சேர்ப்பு பணி விரைவிலே துவங்க இருக்கின்றது அமைப்பு தேர்தலும் நடைபெற இருக்கின்றது அதையொட்டிய முன்னெச்சரிக்கை பணிகளிலே நாங்கள் இப்போது கவனம் செலுத்தி வருகின்றோம் தமிழகத்தை ஆளக்கூடிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி பொறுப்பேற்று கடந்த மூன்று மாதங்களிலே பல்வேறு நிலைகளிலே கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை பாராட்டத்தகுந்த முறையில் இருக்கின்றது அரசினுடைய நிதிநிலை அறிக்கை வெள்ள அறிக்கையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது பதிமூணாம் தேதி பட்ஜெட் செஷனில் தமிழகம் நலம் சார்ந்த பல்வேறு அறிவிப்புகள் வரும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக சிறுபான்மை முஸ்லீம்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது மத்தியிலே ஆளக்கூடியவர்கள் மூலமாக பல்வேறு இன்னல்களுக்கு சிறுபான்மை சமுதாயம் ஆளாக்கப்பட்டதை முடிவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வகையிலே தமிழக அரசினுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் பாராட்டத்தகுந்த வகையிலே எல்லா மக்களும் பாராட்டக்கூடிய வகையிலே குறிப்பாக சிறுபான்மை சமுதாயம் நிம்மதி அடையக்கூடிய வகையில் இருக்கின்றது தொடர்ந்து திமுக ஆட்சியிலே நன்மை நடக்கும் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற அந்த செய்தி என்பது வளர்ச்சிக்கான ஒரு நல்ல முன்னோற்றமாக இருக்கின்றது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகின் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளேன் தமிழ்நாட்டினுடைய நிதிநிலை எவ்வளோ மோசமாக இருக்குங்கிறத தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாகவே நான் ஒரு நலத்திட்டத்திற்காக வேண்டி தான் கடன் வாங்குவாங்க ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணன்னு சொன்னால் அரசாங்கத்துக்கு லாபம் வரும் ஆனால் இன்றைக்கி அதிமுகவினுடைய பத்து ஆட்சியினுடைய நிறைவுல என்னென்னா சம்பளம் கொடுக்க கூட வழி இல்லாமல் கடன் வாங்கியிருக்காங்கிறது ஒரு எவ்வளோ பெரிய வேதனையான செய்தியாக இருக்கின்றது ஒரு மோசமான நிர்வாகத்தை அதிமுக நடத்தியிருக்கின்றது கண்டிப்பாக இன்றைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலில் படித்தவர் பண்பாளர் பொருளாதாரத்தை பற்றி ஆய்வு செய்தவர் நிதியமைச்சராக இருப்பதன் காரணமாக மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய பொருளாதாரம் கண்டிப்பாக திமுக ஆட்சியிலே மேம்படும் என்பது நாங்கள் நம்புகின்றோம் இப்போ வேலுமணி அவர் வீட்டில் அமைச்சர் முன்னால் வேலுமணி அமைச்சர் வீட்டில் வந்து ரயில் நடத்திருக்காங்க ஆமாம் அது எப்படி பாருங்கள் அதிமுக அமைச்சர்கள் மீது தொடர்ந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தது அதை ஆய்வு செய்யக்கூடிய வகையிலே பல்வேறு அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் அரசு தன்னுடைய கடமை செய்திருக்கின்றது இதில் கட்சி அரசியலோ மற்றதெல்லாம் கிடையாது உண்மையான அவர் தப்பு செய்திருந்தாண்டா அதற்குரிய தண்டனை பெறுவார் எனவே அந்த இது உளவு இந்த இவங்க போய் நேற்று விசாரிக்கும் பொழுது அதை போய் தடுத்து நிறுத்துவது என்பது கோழைத்தனமான விஷயம் அதிமுக காரங்க வெளியில் நின்று தயாரார் பண்ணுறதுங்கிறதுலாம் நல்ல ஆரோக்கியமான விஷயம் இல்லை அவர் உண்மையாளராக இருந்த அன்றைக்கி எந்த தப்பு பண்ணை இல்லைன்னா தன்னால் வெளியே வந்துடுவார் அதே நேரத்தில் விசாரணையே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு தவறான முன்னு உதாரணம் அதையெல்லாம் அவங்க செய்யக்கூடாது திமுக அறிவித்ததை செய்கிறாங்க அதனுடைய உண்மைத்தன்மை கண்டறிஞ்சப்பட்டு உண்மையாகவே குற்றமை நிகழ்ந்திருந்தால் தண்டிக்கப்படுவார்கள் குற்றமை என்று சொன்னால் விடுதலை செய்யப்படுவார் அதான உண்மை எனவே ஒரு செம்மையான நிர்வாகம் திமுக அரசிலே வழங்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற என்பது தான் நாங்கள் அறிய முடிகின்றது வக்ஃபு சொத்துக்கள் எல்லாம் பல்வேறு ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவில் இன்றைக்கி மூணாவது பெரிய சொத்து வக்ஃபு சொத்து தான் ரயில்வே ராணுவத்துக்கு அப்புறம் ஆனால் இருபத்தஞ்சி சதவீதத்துக்கு மேலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது எனவே இப்பொழுது தமிழக அரசாங்கமும் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களும் அவர் ஆரம்பத்திலேயே அறிவித்திருக்கின்றார் வக்ஃபு சொத்துக்கள்லாம் பாதுகாக்கக்கூடிய நடவடிக்கை ஈடுபடும் உண்டு 
அந்த அடிப்படையில் சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் வக்ஃபாரிய தலைவர் அவர்களெல்லாம் இதில் கவனம் செலுத்தி கண்டிப்பாக வக்ஃபு சொத்துக்களை மீட்பார்கள் வக்ஃபு சொத்துக்கள் மூலமாக பல்வேறு நன்மையான காரியங்கள் கல்வி பணிகள் மருத்துவமனை உருவாக்குதல் போன்ற பணிகளிலே கண்டிப்பாக இன்றைய அமையப்பட்டிருக்கக்கூடிய வக்ஃபு வாரியம் செயல்படும் என்ற நம்பிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றது நாங்களும் அதை பிரச்சாரமாக செய்து வக்ஃபு சொத்துக்களை மீட்கக்கூடிய பணிகளிலே நாங்கள் ஒன்றிணைந்து பயணிப்போம்